দেখুন আজকে ভিডিওতে আমি কমিউনিকেশনে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক অর্থাৎ মডুলেশন টেকনিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব অর্থাৎ কেন আমাদের এই মডুলেশন টেকনিকটা ব্যবহার করতে হয় এটি ব্যবহার না করলে আমাদের কি অসুবিধায় পড়তে হয় বা ব্যবহার করলে আমরা কি ধরনের সুবিধা পাই সে সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে কমিউনিকেশনের উপর আগের বেসিক ভিডিওটি দেখে আসুন এর আগে আমি একটি ভিডিও দিয়েছি কমিউনিকেশনের উপর বেসিক ভিডিও তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো কোয়েশ্চেনটিতে দেখুন এখানে বলছে যে হোয়াই ডু উই নিড মডুলেশন অর্থাৎ কেন আমরা এই মডুলেশনটা ব্যবহার করব এই একটি কোয়েশ্চেন ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে আমরা পুরো মডুলেশন টেকনিকটা সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানব তো এখানে দেখুন বেশ কয়েকটা পয়েন্ট আমি দিছি তো আমি একে একে সবই আমি ব্যাখ্যা করতেছি আমি এটা আর পরে বলতেছি না জাস্ট এক এক করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেছি তো কমিউনিকেশনের সময় আমাদের যে ভয়েস সিগনাল আমরা তো মনে করুন যে আপনি ঢাকাতে আছেন চিটাগাঙে আপনার এক বন্ধু আছে আপনি তার সাথে ফোনে কথা বলতেছেন তো আপনি তো ঢাকা থেকে মনে করুন যে তাকে একটা সিগনাল পাঠাবেন তো সেই সিগনালটা আপনার যে ভয়েস ভয়েস যে সিগনালটা সেটাকে বেসিক্যালি বলা হয় হচ্ছে মেসেজ সিগনাল ঠিক আছে নর্মাল আপনার যে অ্যাকচুয়াল ভয়েসটা সেটাকে আমার বলা হয় হচ্ছে মেসেজ সিগনাল বা এটার আরেকটা নাম আছে সেটা হলো মডুলেটিং সিগনাল মডুলেটিং খেয়াল রাখুন এটা একটা আছে মডুলেটিং আর একটা হচ্ছে মডুলেটেড পার্থক্য আছে দুইটোর ভিতর মডুলেটিং আর মেসেজ সিগনালটা আসলে একই জিনিস আপনার যে নর্মাল ভয়েস এর অ্যাকচুয়াল সিগনালটা এটাকে বলা হয় হচ্ছে মেসেজ সিগনাল বা মডুলেটিং সিগনাল মডুলেটেডটা আমি পরে আসবো তো আমাদের যে হিউম্যান ভয়েস সেটা আমরা জানি যে এইচ এস সি থেকেই আমরা করতেছি যে এটা হচ্ছে আমার বিশ থেকে বিশ হাজার হার্স বা বিশ কিলো হার্স তো আপনার সাউন্ডটা ধরুন যে জেনারেট হচ্ছে তো এই রেঞ্জের মধ্যে এক এক সময় এক এক রকম ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি হয় আপনার ভয়েস অনুযায়ী তো আমি মনে করলাম যে একটা ফ্রিকুয়েন্সি আমি চিন্তা করলাম এই রেঞ্জের ভিতর সেটা হচ্ছে ধরুন যে ফাইভ কিলো হার্স সে মনে করুন ফাইভ কিলো হার্স তাহলে আপনার সাউন্ডটা তো এর আগে আমি গত ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম যে এটা বেসিক্যালি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে মিডিয়ামে ছড়ায় যায় এবং সেই মিডিয়ামের মাধ্যমে আমার আপনার ওই সাইডে চিরাঙে আপনি ঢাকায় অবস্থান করতেছেন চিরাঙে যে আছে তার কাছে গিয়ে পৌঁছায় তো ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ আসলে যে কন্ডিশন অনুযায়ী কাজ করে যে ল্যামডা ইকুয়াল টু কি সি ডিভাইডেড বাই এফ এটা তো আপনার দেখেই আসতেছেন এই সেট থেকে তো এই ওয়েভ লেনটা আমরা বের করবো সি হচ্ছে আলোর বেগ তো আলোর বেগ কত আমার থ্রি ইন্টু টেন টুর পর এইট আর এফটা আপনি ধরুন যে আপনি সরাসরি আপনি পাঠাচ্ছেন ফাইভ কিলো হার্স তাহলে কি হবে সেটাই আমি দেখতেছি তো ফাইভ কিলো হার্স পাঠাইলে এটা আমার ফাইভ ইন্টু টেন টুর পর থ্রি তাইলে আমার থ্রি ইন্টু টেন টুর পর এইট ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইন্টু টেন টুর পর থ্রি लंग डिस्टेंस তো সেই অ্যান্টেনা হাইটের যে ফর্মুলাটা এটা আসলে অপটিক্যাল ফাইবারের পার্ট আমি এটার ডিরাইভেশনে আমি যাচ্ছি না জাস্ট সরাসরি আমি বলতেছি যে অ্যান্টেনার হাইট এইস ইকুয়াল টু বেসিক্যালি হয় হচ্ছে ল্যামডা ডিভাইডেড বাই ফোর আবার কোনো কোনো বইতে এই ফর্মুলাটা লেখা আছে ল্যামডা ডিভাইডেড বাই টেন এটা আসলে অ্যান্টেনা কি টাইপ কমিউনিকেশন হচ্ছে এগুলোর উপর এই ফ্যাক্টরটা ডিপেন্ড করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ল্যামডা বাই ফোরই ইউজ হয় তো ল্যামডা বাই ফোর এটা যদি হিসাব করি তাহলে সাইট ডিভাইডেড বাই ফোর ইকুয়াল টু পনেরো কিলোমিটার তাহলে আপনি যে অ্যান্টেনার মাধ্যমে কমিউনিকেশন সিগনালটা পাঠাবেন সেটা হাইট হতে হবে পনেরো কিলোমিটার আপনি বাস্তবে একটু চিন্তা করে দেখুন পনেরো কিলোমিটারের অ্যান্টেনা আপনি কোথাও দেখছেন নাকি একবার ভেবে দেখুন পনেরো কিলোমিটার কত হাই ডিস্টেন্স এত হাইটের অ্যান্টেনা আসলে বিল্ড আপ করাটা টোটালি ইম্প্র্যাক্টিভকেবল একটা জিনিস অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যালি আসলে এত হাই হাইটের অ্যান্টেনা বিল্ড আপ করা পসিবল না 
ঠিক আছে বা কোনোভাবে যদি পসিবল করাও যায় তো সেক্ষেত্রে আমাদের কস্ট অনেক বেশি পড়বে তো এই কারণে আমাদের এত মেসেজ সিগন্যালকে সরাসরি ইয়ে করতে হইলে আমার হাইট অ্যান্টেনার হাইটটা অনেক বেশি লাগে খেয়াল করে দেখুন আমার এই রেঞ্জ অনুযায়ী হিসাব করলে আর এটা যে পাঁচ কিলো হার্স ধরছি আরো কম যদি ধরেন হার্স রেঞ্জের হলে তো এটা আরো বেড়ে যাবে ঠিক আছে তো এবার আমি কি কাজ করব যে আমার মডুলেশন করলে আমার কি হয় তো মডুলেশন বলতে বেসিক্যালি বোঝাই হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সির একটা ওয়েভের হাই ফ্রিকুয়েন্সির একটা ওয়েভের সাথে এই ইয়েটাকে অ্যাড করা ঠিক আছে সেটা আপনারা দেখবেন এরপরে আমি স্টেপ বাই স্টেপ বিভিন্ন টাইপের মডুলেশন যেমন অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন অ্যাঙ্গেল মডুলেশন এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব তো বেসিক্যালি আমি এইটুকু এখন বুঝতেছি যে মডুলেশন মানে হচ্ছে একটা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল এর সাথে অ্যাড করা সেটা বিভিন্নভাবে হইতে পারে সেগুলো আমরা ভবিষ্যতে দেখব তো আমি মনে করলাম যে সেই হাই ফ্রিকুয়েন্সির সিগন্যালটা এটা ছিল পাঁচ কিলো হার্স তো আমি এখন মনে করলাম ধরুন যে পাঁচ মেগা হার্স তাইলে আমার ল্যাম্পটা কত লাগতেছে খেয়াল করে দেখুন সি ডিভাইডেড বাই এফ এটাই ফেলবো থ্রি ইন্টু টেন টু পার এইট ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইন্টু টেন টু পার সিক্স যেটা হিসাব করলে আমাদের আসে থ্রি ইন্টু টেন টু পার এইট ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইন্টু টেন টু পার সিক্স আমি আসলে র্যান্ডম ভ্যালু ধরতেছি আমার আসতেছে ষাট মিটার অনলি অনলি ষাট মিটার যেটা কি আমাদের অ্যান্টেনার হাইট যদি বের করতে চাই সেটার ফর্মুলা কি ল্যামরা ডিভাইডেড বাই ফোর মানে ষাট ডিভাইডেড বাই ফোর মানে পনেরো মিটার অনলি আগে ছিল পনেরো কিলোমিটার পনেরো কিলোমিটার কত হাই ডিস্টেন্স আর পনেরো মিটার পনেরো মিটার মনে হয় খুব একটা বেশি ডিস্টেন্স না এই টাইপের অ্যান্টেনা কিন্তু প্র্যাকটিক টোটালি প্র্যাকটিক্যাবল একটা জিনিস পসিবল অর্থাৎ ক্লিয়ারলি আমরা বুঝতে পারতেছি আমরা মডুলেশন টেকনিক ইউজ করার পরে আমাদের কিন্তু হাইট অফ অ্যান্টেনাটা কমে যাচ্ছে অর্থাৎ এই জন্য আমি লেখছি যে রিডিউসেস হাইট অফ অ্যান্টেনা ঠিক আছে তো আশা করি এই এই প্রথম পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছেন তো এবার চলুন পরের পয়েন্টটা দেখি অ্যাভয়েডস মিক্সিং অফ সিগন্যাল ধরুন যে তিনজন ব্যক্তি আছে এখানে মাঝখানে আমার অ্যান্টেনা এটা মনে করুন অ্যান্টেনা আর এইদিকে আমার রিসিভার আছে এই রিসিভার সাইডে আরেকটা অ্যান্টেনা টাইপ আচ্ছা ওইটা চিন্তা না করলাম এখানে আমার রিসিভার তো মানুষের যে ভয়েস এটা হচ্ছে এই দিক থেকে আমার সিগন্যালটা এইদিকে পাঠাচ্ছে তো এখন যে ঘটনাটা ঘটবে যে এখান থেকে যখন আমার বিভিন্ন চ্যানেলে এই বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ব্যক্তি এর মাধ্যমে এদিকে আমার সিগন্যাল পাঠাচ্ছে ধরুন এই ব্যক্তি এর কাছে পাঠাচ্ছে এই ব্যক্তি এর কাছে এই ব্যক্তি এর কাছে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে বাট প্রবলেমটা হবে কি আমি যদি নর্মাল মেসেজ সিগন্যালকে আমি এই চ্যানেলের ভিতর দিয়ে পাস করে এইদিকে রিসিভারের কাছে পাঠিয়ে দিই তখন যে ঘটনাটা ঘটবে যে মানুষের ভয়েস তো কত আমার বিশ থেকে বিশ হাজার কিলো হার্স খুব একটা বেশি ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে না তো ধরুন যে কোনো কারণে প্রায় কাছাকাছি ফ্রিকুয়েন্সির সাউন্ড তিনজন ব্যক্তির কাছ থেকে গেল চ্যানেলের ভিতর দিয়ে তখন যে ঘটনাটা ঘটবে যে তিনটা সিগন্যাল একসাথে ইন্টারফেয়ার হবে ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্সি যেহেতু খুব একটা আপ ডাউন নাই একটা সিগন্যাল কি করবে যে আরেকটা সিগন্যালকে ইন্টারফেয়ার করে এই যে রিসিভার আছে এই রিসিভারের কাছে একটা ডিস্টর্টেড সিগন্যালে পরিণত করবে ঠিক আছে যার কারণে আমাদের কিন্তু যে রিসিভার আছে সে কিন্তু আর এই সেন্ডারের সাউন্ডটা ঠিক মতো শুনতে পাবে না এই ইন্টারফেরেন্সের কারণে দেখা গেল একজনের ভয়েসের সাথে আরেকজনের ভয়েস এই প্রথম ব্যক্তির ভয়েসের সাথে দ্বিতীয় ব্যক্তির ভয়েস এক হয়ে এর কাছে পৌঁছাচ্ছে আবার এর কাছে পৌঁছাচ্ছে ধরুন দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে তৃতীয় ব্যক্তির ভয়েস ইন্টারফেয়ার হয়ে এদের কাছে পৌঁছে যাবে তো এই জন্য আমরা যে কাজটা করব যে আমার আমরা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যালের সাহায্য নেব এবং সেটার ফ্রিকুয়েন্সিগুলো অবশ্যই আলাদা আলাদা হইতে হবে ধরুন যে আপনি যে সিগন্যালটা এর সাথে অ্যাড করবেন প্রথম ব্যক্তির সিগন্যালের সাথে আপনি অ্যাড করে দিলেন টেন পয়েন্ট ওয়ান হার্স ঠিক আছে দ্বিতীয় ব্যক্তির সিগন্যালের সাথে অ্যাড করে দিলেন আপনি 
টেন পয়েন্ট ধরুন যে ফাইভ এত এটা আসলে কি এটা কি ধরছি কিলো হারছে তাহলে এটা মেগা হারছে তোরই যেহেতু এই সিগনালটা আমার বেশি হইতে হয় টেন পয়েন্ট ফাইভ মেগা হার্স আর এটার সাথে ধরুন যে দিলেন ইলেভেন মেগা হার্স তাহলে কি ঘটনা ঘটলো যদি কোনো কারণে মানুষের বয়স তো প্রায় ফ্রিকুয়েন্সি কাছাকাছি হতেই পারে তো এদের ফ্রিকুয়েন্সি কাছাকাছি হলেও এখানে দেখুন কেরিয়ার সিগনাল যেগুলো এগুলো ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু বেশ দূরে দূরে যার কারণে আমার কিন্তু কোনো মিক্সিং হওয়ার আর কোনো পসিবিলিটি থাকলো না অর্থাৎ রিসিভারের কাছে কিন্তু আমরা রিয়াল সিগনালটাই পাবো যদিও এটার পরে আবার ডি মডুলেশন হবে এটার সাথে এটা অ্যাড হইলো মডুলেশন হইলো পরে আবার ডি মডুলেটেড হয়ে আমার কিন্তু এই কেরিয়ারটাকে বাদ দিয়ে অরিজিনাল সিগনালটাই রিসিভার শুনতে পাবে তো এই কারণে বেসিক্যালি আমরা মডুলেশন টেকনিকটা ইউজ করি তো এটা আর এই তিন নাম্বার পয়েন্টটা বেসিক্যালি একই রকম অ্যালাওয়েস মাল্টিপ্লেক্সিং অফ সিগনাল মাল্টিপ্লেক্সিং মানে এই যে এরকম অ্যাড হওয়াটাই তো এটা সম্পর্কে আলাদাভাবে বললাম না মাল্টিপ্লেক্সিং অফ সিগনাল মানে একসাথে অ্যাড হলেও আমার কোনো সমস্যা হবে না এই জিনিসটাই এখানে বলছে এরপরে চলুন চার নাম্বার পয়েন্টে কি বলছে যে ইনক্রিজেস রেঞ্জ অফ কমিউনিকেশন কমিউনিকেশনের রেঞ্জটা বাড়ায় অনেক হাই ডিস্টেন্স পর্যন্ত এটা পাঠাইতে পারে ওহো আমি সাত নাম্বার পয়েন্টটা বেসিক্যালি এটার এগুলোর মতোই আমি এটা আলোচনা করতে ভুলে গেছি তো এখানে দেখুন সাত নাম্বার পয়েন্টটা আমি আলোচনা করতে ভুলে গেছি তো সাত নাম্বার পয়েন্টটা বেসিক্যালি হচ্ছে দেখুন রেডিয়েটেড পাওয়ার এই অ্যান্টেনার রেডিয়েটেড পাওয়ার অ্যান্টেনা থেকে যে পাওয়ারটা রেডিয়েটেড হবে সেটা বেসিক্যালি ফর্মুলাটা হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ল্যামডা স্কোয়ার ঠিক আছে তো ল্যামডা আমরা প্রথমে পাঁচ কিলো হার নর্মাল ম্যাসেজ সিগনালের জন্য আমাদের ল্যামডাটা কত ছিল তো নর্মাল ফ্রিকুয়েন্সি মানে ম্যাসেজ সিগনালের জন্য ফ্রিকুয়েন্সি আমরা কত ধরছিলাম পাঁচ কিলো হার্স তাহলে সেটার জন্য আমাদের ল্যামডা আসতো কত সি ডিভাইডেড বাই এ এফ থ্রি ইন্টু টেন ডিবি পাওয়ার এইট ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইন্টু টেন ডিবি পাওয়ার থ্রি এটা আসলে তখনই বলা লাগতো আমি বলতে ভুলে গেছি ষাট হাজার মিটার মনে হয় তাই না তাহলে ষাট হাজার মিটার আর যখন আপনি মডুলেটিং মডুলেটেড সিগনাল অ্যাড করলেন সেটা এফ সি মনে করলাম আচ্ছা এ প্রাইম মনে করি এফ সি অন্য জিনিস এ প্রাইম মনে করি এটা হচ্ছে ফাইভ মেগা হার্স তো এই ক্ষেত্রে হিসাব করে আমাদের ল্যামডা আসছিল কত ষাট মিটার অনলি এটা ষাট হাজার মিটার আর এটা ষাট মিটার তো পি আর ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ল্যামডা স্কোয়ার অর্থাৎ ল্যামডা যত বেশি হবে পি আর এর মান কত কমে যাবে ঠিক আছে তো আপনারাই দেখুন যে এই দুটোর ভিতর ল্যামডার মান কোনটার বেশি আমার ম্যাসেজ সিগনালের জন্য ঠিক আছে এটাকে ল্যামডা প্রাইম মনে করি সরি কোনটা বেশি আমার ল্যামডা বেশি তাই ল্যামডা কেটার দেন ল্যামডা প্রাইম ঠিক আছে তো ল্যামডা যদি ল্যামডা প্রাইমের থেকে বড় হয় তাহলে এটা তো বিপরীতভাবে সম্পর্কিত অর্থাৎ ল্যামডা যত বড় হবে পিআর তত কমে যাবে তাইলে আমার পিআর রেডিয়েটেড পাওয়ার হচ্ছে প্রাইমের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার বেশি হবে ঠিক আছে তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন যে আমার এটা ছিল নর্মাল ম্যাসেজ সিগনালের রেডিয়েটেড পাওয়ার আর এটা হচ্ছে নর্মাল মানে মডুলেশন সহ যে রেডিয়েটেড পাওয়ারটা সেটা হচ্ছে এটা তাহলে কোনটার রেডিয়েটেড পাওয়ারটা বেশি অবশ্যই মডুলেশন করলে যে পাওয়ারটা পাবো সেই পাওয়ারটা রেডিয়েশন পাওয়ারটা আমার বেশি হবে তো এই পয়েন্টটাই দেখুন বলছি যে ইনক্রিজেস ইনক্রিজেস রেডিয়েটেড পাওয়ার তো রেডিয়েটেড পাওয়ার যত বেশি হবে সেটা তত বেশি স্ট্রং হবে তো এই রেডিয়েশনটা বাড়ানো যায় যেহেতু আমরা লং ডিস্টেন্স কমিউনিকেশন চিন্তা করতেছি সো আমাদের কিন্তু এই রেডিয়েটেড পাওয়ারটা কিন্তু এইখানে যেহেতু মডুলেশনের ক্ষেত্রে বেশি তার মানে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ তো সেই কারণে আমরা মডুলেশন টেকনিক ব্যবহার করতে পারি তো এটাই বেসিক্যালি এটা আর এই চার নাম্বারটা আসলে একই রকম ইনক্রিজেস রেঞ্জ অফ কমিউনিকেশন তো এখানে যেহেতু আমরা দেখতেই পাচ্ছি রেডিয়েটেড পাওয়ার বেশি তার মানে মডুলেশন করে ফেললে আমার রেঞ্জ অফ কমিউনিকেশনটা বাড়বে অর্থাৎ কমিউনিকেশনের রেঞ্জটা বেশি হবে তারপরে কি এখানে অ্যালাওয়েস অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন দ্য ব্যান্ড উইথ তো ব্যান্ড উইথ মানে বেসিক্যালি বুঝায় হচ্ছে আমার কি হাই 
সাইড ব্যান্ড আপার সাইড ব্যান্ড আর লোয়ার সাইড ব্যান্ডে যে ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল সিস্টেমে আপনার যে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন করেছেন সেটাতে আপনার কি হাই আপার সাইড ব্যান্ড এবং লোয়ার সাইড ব্যান্ডে যে ডিফারেন্সটা সেটাকে বেসিক্যালি বলা হয় হচ্ছে ব্যান্ড উইথ তো এইখানে যেহেতু অনেকগুলো সিগন্যাল একসাথে হবে এই যখন আমি এই মোডুয়েশন টেকনিক করব অটোমেটিক্যালি এই ব্যান্ড উইথ গুলো সে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দিবে আর কি বলছে ছয় নম্বরে আমার ইম্প্রুভস কোয়ালিটি অফ রিসিপশন অর্থাৎ এটা খুবই সহজ যে আমার রিসিভার সাইড থেকে সিগনালের কোয়ালিটিটা সে ভালো পাবে ঠিক আছে মোডুয়েশন না করলে তো এই যে এই উপরে দেখছেন যে মিক্সিং হচ্ছে তারপরে হাইট অফ অ্যান্টেনা বা মোডুয়েশন না করলে রেডিয়েটের পাওয়ারও কম হচ্ছে যার কারণে রিসিভার সাইডে কিন্তু ঠিক মতো সেই সাউন্ডটা রিকভার করা সম্ভব না যদি নর্মাল মেসেজ সিগনাল পাঠান আপনি কিন্তু যখন মোডুয়েশন করতেছেন তখন কিন্তু রিসিভার সাইডে সুন্দর একটা সাউন্ড আমার আমি শুনতে পাব তো এই পয়েন্টগুলোই এখানে বেসিক্যালি বলা হয়েছে যে কেন আমরা মোডুয়েশন টেকনিকটা ব্যবহার করব তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ